、三子板ですね。えー、これ、皆さん、あの、出順、この後ろに書いてありますからね、違うページに。それで、ちゃんと確かめて。それでね、あの、気質は増法。ゆったりとしたリズムで運筆していきますって、まあ書いてあるよね。まあゆっくりと。で、え、右上がりっていう感じでもないんだよね。なので、まあ横に引くっていう感じがあるかな。で、まあ力を入れすぎないように筆の重みを使って書いていきたいな。じゃあ早速書いていくね。よいしょ。今日は雨降ってないけど、なんかさっきちらっと降ってる。あ、本当、うん。土曜日、昨日もすごかったね、この辺ね、うん。皆様のところはどうですか。昨日この辺氷降ったんですか。うん、らしいね。うん、噂でしか聞。氷が降りましたよ。すごい。ムシムシするよねでは行きましょうかねおいいちょっとこ,こんな感じで書けるゆっくりとちょっと小さかったかよこちょんちょんちょっと待ってこれが先だよそれからこうだでこうこうほんでこうこうちょんちょんこう8こっからグッと持ってきてちょんちょんお目目を入れて縦書いて横これ2つ割れちゃったねこうグッとクイクイッとでこれねこうこう回すでこうツンとしてこうこうこうで小書きを入れるんだがちょっとここ空いたけど「3っていう字はさ「木2つになってるね先生。で、付き書いて、詩はこの詩だ。あ、パンここに入るんだったのか。ちょんちょんちょんちょんちょんちょん。ょんちょんちょんつばきにしとくね。おおちょんちょんちょん。でここにインかなちょっと<笑>でかかったでねちょっと今見てもらった時に、まあ、ちょっとこれこうこうこうこうこうこう置くねえっ、ー、と感じてもらった人もいると思うんだが分泌する時にさ1のリズムでは動かない。買ったんだけど例えばねこのね123ぐらい
おにゃんってやるよりもここに1 2 3まあこういう短い線はねいいけれども長いちょっと線になってくるとこまあ縦のここの線もねこんな感じでん順番工場があったかそういうかねこういうふうに「あ」じゃなくて「あ1」「2でもここで力をこう入れちゃってこんなふうにあらうまくいっちゃった。こうやって、ここでぐっと力を入れてやるんではなくて、リズムの変化を筆に感じさせてあげるって感じかな。そうするとね、うん、線の表情が豊かになると思うよ。最後の。こう、こうとかさ。こう、こうとかさ。こう、こう、こう、こう、こうって感じでね。そんな風に運筆されるといいかなと思いますね。で、決してこう、ぐっと押さえて、ぐっとしないで、筆のこの、ビロビロビロビロビロンのさ、ビロビロビロビロビロンのこの、このね、ちょっと、筆の穂先を遊ばしてあげるように、行っておいでーんっていう感じでしてもらえるといいかなと思いますね。はい、これが、それかなで、次が、私文書だ。えー、っと、この私文書ね、えー、っとね、とりあえずね、まあ、これと同じようには書かないかもしれん。あ、見せちゃったか。このね、産業、ん産業に、いいよ。書くって書いてあるんで、あの、卓木の糸に近づきたいって書いてありますよね。まあ、だから産業っていうことをこれ意識して書いてみました。せ、あの、師匠のように書いてもいいですし、アレンジかけてもいいし、まあ産業にしなくてもいいよ。ちょっとこれ産業に書いてみたんだ。で、もうちょっとね、これ、1、2行キュッとひっつけたらどうなるかなって思ってるので、ちょっと書いてみるね。ちょっと細めの筆を使ったかな。まあ、三行書くときは私はあまり、折らないかな。細めの筆、どれ使ったっけなこれか。この辺ちょっとね、作業場は見せられない。<笑>これだったっけなこれでいいか。んこっちだったかなもういいや。の。じゃあこっちこっちこれ鼻書いたんだけど。いや、こっちで。あ、じゃあ、こっちで書いてみるか。では、さあ思う通りいくかなおきこきすぎた。おおちょっと外しすぎたか縦縦で終わる場合は3つねここねかけちゃえ
あ、三行じゃないんだ。ここに、隠れ四行目を作ってたんだ。そうここにそうだったえへえじゃあここに入れよう俺も椿にしちゃった。へへー。ちょっと好きかな。さっきのよりも好きなんだけど、これは試作で撮ったのなん、書いたのなんだけど、ちょっと写してくれる写せる、うん、私は今書いた方が空間が好きかな。右側ですね。うん、こっちね。そうさっき試作で書いたのここねここのところ開けたら面白いなと思ったのだから本番そう書きたいなと思って3行って言ったけどここにあったから4行だったね<笑><笑>こんな感じで折るっていうところこっちに書こうかしら折るっていうところのこの部分ねこうしてこうだとうんまあ読めるけどこれほら書写で書いたりするときは、ここが、ここじゃなくて、えー、ここ、縦の線からこれが生えてくるっていうかね、縦の線が当たってるから、ここの組み合わせ、気をつけてね。それから、まあ、夜っていう字の、まあ、ここ揃っちゃったけど、基本は、ここのところ、ここよりもここ高い位置だからね。基本は、こう書いて、えっ、ー、と、こういうことか、うん、ここは揃わないんだよね。まあでもまあ読めるからいいけれども、こういうふうにちょっと上がるっていうことを頭の中に入れてね。うん、これちょっと怪しいいいか。あの、書いてもらうといいかな。で、ひらがなのこういうところね。あの、ひらがなで小さいから、ここをこう縮めちゃう人いるんだけど、こういうところはね、トントンとか、長くして、空間をガーッとこう伸ばせる、面白い空間作れるところだから、あんまりこういう、うん、画数が少ないからって言って、キュッと締めない方が、面白い空間出るよね。そういうところを見てもらうといいかな。で、線と線とをかけても、ちゃんと、相手の、それぞれの字が読めれば、少しぐらいかかってもいいかなと思うよね。薄いっていうの点忘れないようにね、これ。こうこうこうこう、点が先なんだけれどもね。まあ、あの、リズムに乗っちゃったら、後で点をしてもいいとは思うんだけれども、点を忘れないように。はい。いろんな空間で試してみてね。それから、次が、ああ、これね。えー、何ページ ?5 ページ。えー、と、これちょっと創作してみたんだ。どれだっけこれか。はい。で、これそのまま創作してみました。で、皆さんちゃんとこういうのを書くときには、文字、辞書で調べて、質路、どうかな。よくお稽古の時に、先生これわからないんですけどって、最近そういう風な質問は少なくなりましたね。先生、ちゃんとこうね、調べてある方がやっぱりほぼ皆さん調べていらっしゃいますね。どのーで、それで、それでこの形でいいですかっていう風な、あのー、質問っていうかお稽古されますので、とてもいいと思いますよ。うん、そういうのを初めて聞く方は、えー、自分で調べる、調べないで、先生これどうやって書くんですかっていうのは、うん、聞き方としては下手くそな聞き方だよね。
先生辞書でこう調べたんですけどこれでいいですかこっちとこっちどっちが正しいんですかって一旦調べたっていうことをアピールする方が絶対に指導者は「おう!」ってたくさん教えてくれるやっぱりね学び方うまい学び方をしないとね<笑>はいということでそうです、ね、うんそうそうあのここでみはるちゃんも「うんうん」ってうなずいてますね<笑>ちょっとすごい揺れてるかも私そううんうんって言ってたから<笑>その前も今日すごい揺れてるかも<笑>いいんじゃないですかもうリモートになっちゃったみたいですよまあほらねまた事情が変わったからね,そうで,すねではちょっと書いてみますね私流に書く感じかなえへんでわんこれはこれよいしょでわんちょっと上が小さかったかな。ちょっとちっちゃい。うん、ちょっとちっちゃかったね。筆を休ませるか。下、たのこ唇になったか。<笑>こんな感じ、あ、嫌いじゃないな。ちょっとここは。えー、っと、もうちょっと下下げるといいよね、ここがパランとしたよね。全体的にね、もうちょっとここが詰まっちゃった感じがしたから。やっぱりね、あるんだよね。だから、総書を書くときは。あの、辞書ひら、調べて、正確に。こう、こう。こう、こう。で、こういうところも、こう、じゃない、こう回ってたら、こう持ってきて、で、ここも遠くに持ってきて、で、このままシュシュシュっと行ってしまう。まあ、そういう時計があればいいんだけど、こうして、ちゃんとかけて、次へ持っていく。っていうような、こういう、こう、細かな筆のこう動きを、しっかりこう展開していく。はじめのうちは、そういうところがぐちゃぐちゃってならないように、こういうところがね、ちゃんと、ここに線がありますよってわかるような筆の動き方を心がけると、いいと思うよ。こう、お手本になってる先生の作品とかはさ、あれ、これどう動いてんのってわかりづらいかもしれないよね。あの、慣れてない人は。だから、こう、こういうところも
、そういう分かりづらいっていうよりも、しっかりと2回書いてますよ。で、こっちに行きますよ。で、ここ上に上がってますよっていうのがちゃんとわかるように皆さんは運筆する方がいいよね。うん。あの、その方が綺麗に空間取れるし、形が整いやすいかな。ちょ、挑戦してみてね。で、草書があんまり得意じゃない人とか、わからないなっていう人は一個一個練習してみる。一個一個まず書いて、あの、形とか、質路をちゃんと確かめてから。それから作品にしてみたらいいと思うよ。みんなどんどん作品にしてみて。あれ、これ大丈夫かなっていうのでいいと思うよ。最初からみんなうまく描ける人はいないからね。ではでは、次は、私文書。え、今日みんな行くよ。昨日はね、あ、今日はね、昨日から用意してたからね。<笑>はい。この私文書もね、自分で、自分らしく書いてみました。特に写真版、皆さん今回の写真版見て、見た人いると思うんだけど、すっごいアレンジかかってるよね。こんなアレンジしていいのかいって思うぐらい、こう、自分っていうものを表現されてるよね。皆さんもぜひね、そういうの持ってきてください。心の中では、えっと思っても、うまーく、褒めますから。<笑>では、では、書いてみますね。そう、二行にしたのよ。一行目がまに、二行にしたんだよね。さっき三行にしたから。さっき四行です、ね。あ、さっき四行か。<笑>あ、そうそうで。えっ、ー、と、ここで言いたいのは、漢字がある、ひらがなを見せ場にしたかったんだな。ここひらがなじゃん。ここね。だひらがなを見せ場にする。今、万事書道展始まってる皆さん、ね、あの、まあ、あの、こういう機会だから、こういう時期だから、あの、慎重に見に行っていただいたらいいんだけど、やっぱりね、漢字をメインにしてる。その作品の見方としては、この人は漢字をメインにして書いてるんだな。漢字を見せ場にしてるんだなっていう作品多くあります。ひらがなを見せ場にしてる作品の方が少ないんじゃないかなと思うんだけどまあまあみんな見てきてだからこの作品の中で何を見せ場にしてるかっていうのがちゃんと分かる作品っていうのがたくさん選ばれてると思いますね作品作りの基本かな盛り上がるところね今回それをひらがなにしてみましたのでちょっと皆さんも挑戦してみて。こういう書いてあるけ。広がなこ。じゃあちょっと違う形にしよう。こと？ノーム抜けたね。うん。<笑>ことのはをさらさらってしまう。シューかなサッカー読めんちょっとちょっと読めんかねなんていう字ですかえまですかまです<笑>シューかな
。ああ、これギリギリだな。読めるかな。先生、二重書きしないでください。あー島かーまあね「ま」っていう字はほら<笑>えっと「ま」はほら末から来てるわけじゃんだから「よし」として<笑><笑>ちょっと「ま」に読めないなこれね「末」と言われれば「末に、ね」<笑><笑>そうそうちょっとさらってしまってとかねちょっと待ってなじゃあどこにうんここに入れるか。先生のこれこうだよね。もうここでしょ。一つ書きたくないときは、一つ分けにしちゃう、一つのとき。いやー、これな、まあがね。はい。こんな感じ。でもね、うーんと、縦に流したかったから、もう、もう上から、下まで、やりました。で、ここなんかね、ちょっと考えたんだけど、えっ、ー、と、カーナーじゃないで、もうこの二つで空間を考えたの。だから、ここひっつけて、で、ここあえて、広げて、ここと。だパッと見たとき、何じゃこりゃって思う空間なんだけど、カートーナっていう感じにしてみたの。こっちは、こっちのね、さっきのは、まあ、カーナって、こっちは、雨がしっかりぐわっとこう、あの広がったじゃん。だから、下こう、四角い感じのこの、画面を作ったんだよね。こっちはさっきよりも雨がこう普通、少しはまあ長いけれども、こことあまり変わらないので、ちょっとこの中の空間で遊んでみた。だから、前の空間を見ながら、その、どうやったら、うん、バランスよく、そこの空間が収まるかな、白と黒が面白くなるかな、っていうようなのを、考えながらいろいろアレンジかけていくといいよね。うん、っていうところ。あら。で、かなか。かなですね。かなかはかなね。はい。そう。かなはね、かなだけ頑張ってる方もあるので、ちょっと書いてみました。で、もちろんね、鼻の髪、それから、えっ、ー、と、墨は吸って、お道具をちゃんとご準備してくださいね。それで、うん、慣れてない人は、ちらっと見せちゃう。あ、いいや。あの、お手本に、あの、補助線をつけたりして、書いてみること。ああ、見ること。補助線をつけて、お手本を観察することだよね。はい。じゃあ、まあ。書いてみるその後かなうーんとまあいいかすごくねあのまとまりが難しい人があるんだよねそういう人のためにさっきのさ習い方の一つであの中心を揃えなさいとか下が詰まってますよっていうことは別にこう私なんかがこう師匠にお稽古行く時なんかもそれは師匠に言われなくても自分で分かる範囲のことじゃないそれをその作品を持っていっても、自分が思うことの言葉しか返ってこないわけじゃん。わかるね。すごいそ,それって、習い方としてどうかなと思うのよ
だからどうしても中心が通らない場合の人のためにこれかこれこれ4分の 1? ねっ、うん、こうマッキーででこれは縦を折してでお手本にも同じように線を引いて書いてみるとちょっと書いてみようか一応中心は通るよねだがそれをずっとそれで書いてたら練習にはならないうまくはならないからこういうふうにあの書いてみた後に今度は自分で書いてみるというような練習方法をすると反対かなもういいかあの一つねいいと思うよ半紙でこの間伝えたことあるかもしれないけどこういうのでもやるととりあえずね練習方法の一つねうんでこっちかなこっちの方がうまくいってるよねでえっ、ー、とねちょっとだけいいか皆さんに見てもらいたいところは広がってるまあ広がってる空間とここなんかこう詰まってる空間があるじゃないそういうところをちゃんと見てもらいたいんだよねそれから広幅広い字縦長の字っていうのをしっかり見てで墨も2行目のここは活筆でね勝負してる感じなので墨をつけないでつけるつ,あのつけすぎないというかつけちゃう人いるんだよねあの活筆と純筆のこの対比がかなわすごい美しいなと思うのでそういう感じそれから筆は立ててここのあのシナリオラちょっとそこが映る<笑>そうそうすごいことになってんだシナリオつねこうやりたいわけだからまあこう普通にこうでもいいしたまに私はこうもう揃えちゃってその方がなんか立つ感じするじゃんで書く時もあるまあ異論もあると思うけれどもまあしっかり筆を立ててでこういうふうに線を引かれる先生もいらっしゃるよねうんまあな感じですということで、今日は、えっ、ー、と、関節の作品をいっぱい書いてみました。えー、皆さんもね、しっかりと、半節、楽しんで書いてくださいね。では、では毎日展などもありますので、見に行ったり、うん、書に触れた夏、やってまいりますので、楽しんでいきましょうね。では、お疲れ様でした。<音楽>